Hello Vogue, c'est Sherine Boutella et je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ma routine pour sublimer des yeux noisettes comme les miens. Donc je vais commencer par euh, mes soins. C'est vraiment ma routine euh, quotidienne que je fais tous les matins, et vraiment tous les matins. Euh, alors moi j'ai un gros focus lumière, c'est un truc que j'ai piqué aux maquilleuses euh, du cinéma. Comme on n'est pas censé mettre d'highlighter tout ça, c'est avec les soins en fait que tu apportes de la lumière à ton visage. Et étant donné qu'il y a pas mal de projo, des choses comme ça, c'est hyper cool quand ta peau absorbe la lumière. Une eau de beauté, alors c'est un truc que j'utilise juste après m'être lavé le visage euh, pour enlever tous les résidus que l'eau peut déposer sur ma peau. Donc je l'applique directement sur le visage, celle-ci c'est Ambriolis, euh, haute beauté Rosamélis, et en fait ça, elle contient quatre différentes eaux de fleurs, non mais direct sur la peau, et j'enlève je, je, ça avec un coton réutilisable lavable, on est écolo. Ensuite j'enchaîne avec euh, mon premier sérum parce qu'il y en a deux, le premier va être le Yuzu Super Sérum Herborian, il est hyper cool parce qu'il contient 80% d'extrait de Yuzu, du coup ça va être une espèce de routine, euh, c'est un produit, un super produit coréen. Et il est hyper léger, c'est vraiment une espèce d'eau en fait qu'on applique sur le visage, ça s'absorbe très vite. Ensuite, une fois que bien pénétré, je vais utiliser euh, un deuxième sérum. Alors lui, il est fabuleux parce que c'est une explosion de lumière sur le visage. C'est le Filorga, qui en plus est anti-âge, hydratant, tout ça. Donc j'essaie de ne pas en mettre trop trop non plus. Vous allez voir quand même, la, la, la différence est assez folle. Pareil, on est sur une texture très très légère. Et waouh Je ne sais pas si on voit, mais c'est un petit peu nacré en fait. Et c'est vraiment assez incroyable sous la peau. Pour que ça pénètre, vous pouvez prendre le temps de vous masser, d'y aller doucement. Voilà, ensuite je vais passer à la crème de jour. Euh, J'utilise celle de Ulan Riksen qui est euh, aussi super parce qu'elle contient plein de bonnes choses pour ta peau. C'est une crème qui est super riche et qui en même temps a une espèce de texture gel hyper légère. All right. Et on passe maintenant à l'étape make-up euh, pour sublimer les yeux noisettes. Hyper important par contre aussi un truc. Euh, ça peut prendre un peu de temps, on peut galérer, mais trouver la bonne teinte euh, pour son visage, c'est tellement important pour qu'effectivement, il n'y ait pas de démarcation. Vraiment avoir un truc qui va juste servir à unifier le teint légèrement. Et à la limite, ça aussi, c'est un truc que j'ai accepté, c'est que même si on voit quelques petites imperfections ressortir, on s'en fout, who cares Voilà, ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je vais vraiment appliquer ça par petits points, juste au niveau des zones d'ombre. Donc là, j'en mets un petit peu à l'extérieur pour ouvrir le regard et apporter aussi de la lumière. Et... J'applique ça au pinceau pour commencer, j'étale et à la fin je tapote avec mes doigts justement pour bien presser sur la peau et que tout se fonde. Vous voyez ça reste hyper naturel et ça fait, ça fait quand même la différence quoi, ça, ça, ça couvre ce qu'il faut couvrir mais tout en gardant ce côté un peu, j'ai presque envie de dire imperfection mais euh, perfectly imperfect. La poudre, je vais prendre donc mon pinceau, t'en mets un petit peu sur la main pour pareil enlever le surplus et ensuite tu viens tapoter. Essentiellement la zone T, pour moi bah, c'est la zone la plus grasse de mon visage, surtout au niveau du nez. Pour lanti pareil, éviter d'en mettre trop, l'idée c'est vraiment juste de fixer, de ne pas faire bouger... Euh, euh, lanti parce qu'en fait, le, en gros, le, la poudre va servir à fixer euh, les, les crèmes qui y a en dessous, en fait, ça va les figer. C'est pour ça que ça sert à rien non plus d'en mettre partout, partout. Le reste, faut que ça vive. On passe maintenant à l'étape des yeux, qui va être franchement très rapide. Mon truc à moi pour les yeux noisettes, c'est euh, le bronze irisé. Ça apporte tellement de lumière. On a l'impression de créer un halo lumineux tout autour de l'œil. C'est assez fou. Et le focus, du coup, il va que sur ton regard. Et mon produit chouchou pour ça, c'est le Ombre Black Star de By Terry, qui est dingue. C'est un crayon, mais qui a une texture crème. Je vais vous le swatcher pour vous montrer la texture qui est complètement folle. Ça glisse tout seul, donc c'est texture crème. Look at this. Ça s'étale si facilement, mais par contre, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Oh là là, regardez-moi cette couleur Et ça se travaille si bien, regardez, j'arrive même à garder le, le, le plus gros sur ma paupière mobile et d'étaler et, et le reste avec le doigt. 
et t'en rajoutes pour bien concentrer la matière sur la, la, la truc car mobile pour avoir le plus de couleurs dessus. Look at this Je ne maquille pas souvent le, le, le dessous de l'œil, mais pour cet effet-là, pour vraiment avoir, comme j'ai comme dit, ce halo autour de l'œil, euh, j'aime bien en mettre en bas aussi, surtout que c'est que de la lumière en soi et que la couleur n'est pas très foncée. Donc euh, ça ne referme pas l'œil, bien au contraire. Et pareil, doucement, au fur et à mesure. Ensuite, je vais utiliser une palette. Celle-ci, c'est ma palette go-to du moment, que j'utilise depuis longtemps, mais je la trouve super parce qu'elle est complète, je trouve, pour avoir différents looks, des choses. Il y a beaucoup de couleurs neutres, beaucoup de couleurs chaudes aussi. Ensuite, avec un petit pinceau fluffy, petit, moyen, euh, je vais appliquer cette couleur, juste une espèce de couleur de transition un petit peu plus claire que ce que j'ai mis là. Et après, j'aime bien reprendre un pinceau propre, propre, plus épais et plus fluffy, juste pour fondre le tout et estomper le tout. Et on n'hésite pas évidemment à tirer l'œil. Euh, écoutez, voilà, hein, on va juste apporter un petit peu de profondeur à tout ça. Donc je prends un pinceau très fin et ça aussi technique de make-up artist euh, de tournage. Euh, donc je prends le petit noir et en fait elles font un mouvement qui est de bas vers le haut en partant du ras de cil. Attention, il faut se concentrer. Et je trouve vraiment que c'est ça le, le secret pour avoir le truc vraiment euh, smoky. C'est d'aller, de concentrer la matière au niveau du ras de cil pour intensifier du coup le, bah, le regard. Et d'aller tirer pour estomper un peu et, et créer sa tombe qui relève le regard du coup, direct. Mon mascara favorite one ever, c'est le Push Up Lashes Pillow Talk de Charlotte Tilbury. La brosse est assez spéciale. Au début, on ne sait pas trop comment l'utiliser. En fait, elle est plate là. Je vais tailler les picots au niveau extérieur. Et je trouve que ça prend hyper bien les cils. Et ça les allonge et ça apporte beaucoup de volume. Je me concentre surtout sur l'extrémité. L'idée est toujours de tirer l'œil comme ça sur le côté. Et même la direction de la brosse, en fait, elle va un peu vers l'extérieur. C'est le truc sur lequel je passe le plus de temps, je crois, à chaque fois. Par contre, ça, je l'applique toute seule, même en tournage. Et c'est le truc qui me prend vraiment 5 minutes. Pour chaque œil, je, je, je trempe une fois dans le, dans le tube. Mais sinon, en fait, je passe beaucoup de temps avec la brosse à coiffer, coiffer, coiffer pour les faire remonter au maximum. C'est pas grave, on panique pas, on laisse sécher, on en après avec les cotons tige Super tip ça d'ailleurs, parce que si tu touches maintenant, ça va s'étaler, ça va foutre en l'air tout ce que t'as mis en dessous. Alors que si t'attends patiemment et que t'enlèves juste avec ton petit coton tige et ben ça part comme par magie. Et ensuite, j'utilise le Brow Pen de Anastasia, qui est trop bien. En vrai, en vrai ils font, enfin, il y a beaucoup de marques maintenant qui font ça. Et en fait, pour moi, le, le must, c'est les pinceaux comme ça, très pointus et très fins pour pouvoir travailler, pour faire du cil à cil. Parfois, il euh, y a beaucoup d'encre, donc il euh, faudrait, faudrait essayer d'abord de faire ça sur la main pour enlever euh, les surplus, mais moi je ne le fais jamais. À tes risques et périls, et au pire tu as ta brosse pour estomper, et de toute façon il faut estomper. Et éventuellement rattraper un peu le, le surplus, et là c'est bien, tu vois. Et l'idée vraiment c'est pas de, de retravailler tout le sourcil, mais juste de combler en fait les espèces de vides que je peux avoir ou, ou là où je veux rajouter un petit peu plus d'effet de, euh, bouche, d'effet euh, épaisseur. Et maintenant, je vais passer aux lèvres. En ce moment, euh, je suis plus euh, la team nude. Je trace les lèvres avec un crayon. Là, c'est le Trendsetter euh, de Lip Contour de Huda Beauty. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, qui, qui, est quand même, qui est un nude, mais euh, pas trop foncé, mais qui va vraiment servir de, bah, de contouring des lèvres. Le truc pour avoir l'impression que tes lèvres sont plus pulpeuses, mais que euh, ça soit pas too much, c'est vraiment d'essayer de, de choper l'espèce de ligne un peu plus claire que tu as entre la peau et la lèvre. Il y a vraiment une ligne un peu, un peu presque blanche, pas vraiment blanchâtre, mais presque, tu vois, un peu plus claire. C'est ça où c'est là où il faut que tu appliques ton crayon plus foncé. Donc tu dépasses en fait légèrement ta vraie ligne de lèvres. Tu vois, regarde, c'est juste un peu plus haut. Mais ça ne se voit pas que j'ai triché. C'est le but. Et là, on fait une espèce de contour, donc j'apporte quand même de l'ombre sur les côtés. 
toujours pour le côté plus pulpeux et lèvres euh, en cœur. Et là, pareil, tu peux tricher en top des verres. Toujours cette petite ligne blanche. Qui est sûrement là pour ça d'ailleurs. Et pour l'intérieur, je vais utiliser le, un liquid mat de Fouta Beauty. C'est l'une de mes teintes préférées pour créer ce relief. J'en mets juste au centre. Avec le doigt, je tapote, j'étale. Et en même temps, je tapote en allant sur le crayon pour pouvoir fondre les deux. Là, en vrai, on a tout fini. Mais le truc indispensable que je fais quasiment tout le temps, en tout cas quand je me maquille, c'est les fossiles. Mais pas n'importe quel fossile. C'est les fossiles par trois. Ma colle préférée pour fossiles, la Huda Beauty, euh, qui est noire, qui est donc teintée. Donc je mets ça sur le dos de ma main. Je trempe directement à la base du fossile. Et je l'applique donc au niveau du coin externe. On est sur trois cils. Et là, j'essaye d'être très proche. Vraiment, la longueur, je la trouve parfaite. Il suffit d'en mettre deux pour que ça fasse l'effet et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des fossiles, quoi. Au niveau de la longueur, en fait, ça, ça harmonise hyper bien avec les cils naturels. Et vraiment, j'en mets que deux à chaque fois de chaque côté. Et si tu veux un effet encore plus euh... glam, tu en superposes. Et ce petit truc, c'est vraiment euh, mon type favori. C'est mon conseil ultime pour avoir un super regard euh, de chat en amande. Et ça, c'est, je trouve que ça fait tellement toute la différence. Avec un maquillage de jour, maquillage de soirée, maquillage de tout ce que tu veux, au top. Voilà, là, on a vraiment fini. Ma frange va être dans un état catastrophe. Contente. Ça va, peut mieux faire, mais ça va. Et j'aime bien à la fin pincer les fossiles avec mes cils naturels sur lesquels il y a le mascara. Du coup, c'est encore un petit peu collant pour ne faire qu'une seule et même frange de cils. Vraiment. Et j'ai oublié l'autre type encore lumière, lumière, lumière. C'est un peu de doré. Donc beaucoup plus clair que ce que j'ai. Hein. On est vraiment sur du doré, ouais, si on le voit. Doré, doré, mais lumineux à mort. Euh, j'en mets sur le dos de ma main parce que là, clairement, j'en ai beaucoup trop sur le doigt. Et là, je mets ça juste au centre de la paupière mobile. La différence, vous allez voir. L'highlighter, tu peux quand même l'utiliser, mais ce sera euh, seulement au coin euh, interne de l'œil. Tu peux évidemment encore en rajouter si tu en as envie, mais moi, je ne préfère pas. J'aime beaucoup ce côté glow naturel. Donc, je prends celui-là que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, C'est le MAC Lunar Light. Je vous le swatch pour voir un peu ce que ça peut faire sur la peau. Je trouve qu'il n'est pas trop... Euh... Il, il, a, il est quand même assez léger, en fait, à appliquer, vous voyez. Et il n'est pas pailleté non plus. Donc, on a un côté irisé euh, assez, euh, qui va faire un truc assez homogène. J'aime beaucoup. Je ne suis pas très paillette, en fait, comme vous avez pu le comprendre. Un petit, un petit pinceau précision, très important, pour ne pas en mettre partout. Et t'en mets juste au point interne. Lumière, lumière, lumière. Et là, on est vraiment tout bon. Je vous montre ça de près. C'est vraiment le make-up que je fais tout le temps, en fait. Tout le temps, parce que tu te casses pas la tête, tu prends pas de risques. C'est sûr, c'est beau, ça marche. Et ça va avec tout, surtout. Et voilà le look final pour sublimer des huiles noisettes. J'espère que ça vous plaît et que vous n'hésiterez pas à reproduire ce look chez vous. Merci à Vogue de m'avoir reçu. C'était Chérine Boutella. Je vous fais d'énormes bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.